നമസ്കാരം സംഭവബഹുലമായ വാർത്തകളും അവയുടെ അവലോകനങ്ങളുമായി ഹാർവസ് ന്യൂസിൻ്റെ പ്രതിവാര വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ വീക്ക്ലി റൗണ്ട് അപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രതിരോധവും പ്രാർത്ഥനയുമായി കേരളം നിപ്പ വൈറസ് മരണത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് വിലപ്പെട്ട ജീവനുകളെ നിപ്പയെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വരെ ശ്രദ്ധേയ നടപടികൾ ക്യൂബൻ വിമാന ദുരന്തത്തിൽ രാജ്യത്തെ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് നഷ്ടമായത് ഇരുപത് പാസ്റ്റർമാരെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭാ സമൂഹമായ നസ്രൈൻ മിഷന്റെ പ്രവർത്തകർ പാകിസ്ഥാനിലെ ക്രൈസ്തവരിൽ ആശങ്ക പടർത്തി ക്രിസ്തീയ യുവാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അജ്ഞാത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പന്ത്രണ്ട് യുവാക്കൾ മാസങ്ങളായി കാണാമല്ലോ സ്വർഗ വിവാഹം അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും തങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിനെതിരെ നിൽക്കില്ലെന്നും ഖാന പാർലമെന്റ് പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾക്ക് താക്കീതായി പാർലമെന്റിൽ പ്രമേയവും പാസ്സാക്കി കുവൈറ്റ് നാഷണൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കെ പി കോശിക്ക് യാത്രയപ്പ് നൽകി ഓർമ്മകളുമായി റബേക്ക ബിഡ്രസ് പ്രതിരോധവും പ്രാർത്ഥനയുമായി കേരളം അപ്രതീക്ഷിതമായി കേരളത്തിൽ അതിക്രമിച്ചെത്തിയ നിപ്പ വൈറസ് ബാധ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് വിലപ്പെട്ട ജീവനുകളെയാണ് ഒൻപത് പേർ കോഴിക്കോട് ജില്ലക്കാരും മൂന്ന് പേർ മലപ്പുറത്തുകാരും കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര സൂപ്പിക്കട വളച്ചുകെട്ടി വീട്ടിൽ സഹോദരങ്ങളായ സാബിത് സ്വാലിഹ് എന്നിവരെയാണ് നിപ്പയിലൂടെ മരണം ആദ്യം പിടികൂടിയത് മെയ് അഞ്ചിന് സാബിത്തും പതിനെട്ടിന് സ്വാലിഹും മരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് അവരുടെ ബാപ്പയുടെ സഹോദര ഭാര്യയെയും ഒടുവിൽ ബാപ്പ മൂസയെ തന്നെയും മരണം കീഴടക്കി സ്ഥിതിഗതികൾ ഗൗരവമുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതീവ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെ കേന്ദ്ര സംഘത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസൃതമായാണ് മൂസയുടെ ഖബറടക്കം നടത്തിയത് സുപ്പിക്കടയിലെ വളച്ചുകെട്ടിയിൽ വീട്ടിൽ മൂസ നിലവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെ പുത്തനേത്ത് വീടും സ്ഥലവും വാങ്ങിയത് അടുത്ത കാലത്തായിരുന്നു റബ്ബർ തോട്ടത്തിന് നടുവിലെ ആ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു മൂസയും ആൺമക്കളായ സാബിത്തും സാലിഹും കിണറിലെ വവ്വാലുകൾ നിപ്പ വൈറസ് ഇവരിലേക്ക് പടർത്തിയതോടെ വീടിൻ്റെ അത്താണിയായിരുന്ന കുടുംബനാഥനും രണ്ട് ആൺമക്കളും നഷ്ടമായി ഇനി അവിടെ ശേഷിക്കുന്നത് ഉമ്മയും ഇളയ മകനും മാത്രം തുടർന്ന് കോഴിക്കോടിൻ്റെയും മലപ്പുറത്തിൻ്റെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ പനിയുമായെത്തിയ പലരും നിപ്പ വൈറസ് ബാധിതരാണെന്ന് രക്തസാമ്പിൾ പരിശോധനയിലൂടെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു രോഗികളെ ചികിത്സിച്ച പേരാമ്പ്ര സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സ് ലിനി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് കേരളം ആശങ്കയോടെയാണ് കേട്ടത് അണുബാധ പടരാതിരിക്കുവാൻ ലിനിയുടെ മൃതദേഹം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ തന്നെ മുൻകൈയെടുത്ത് വൈദ്യുതി ശ്മശാനത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതോടെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ബോധവൽക്കരണങ്ങളും ശക്തമാക്കുകയായിരുന്നു ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേർ വൈറസ് ബാധ സംശയിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് പതിനാല് പേർക്കാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നിപ്പ വൈറസ് ബാധയെക്കുറിച്ച് സംശയം ഉയർന്നപ്പോൾ തന്നെ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യരംഗവും കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘവും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതും മുൻകരുതലെടുത്തതും ഒരു വലിയ വിപത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കുറയ്ക്കാനായി എന്ന് വേണം കരുതാൻ നിപ്പ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ സർക്കാർ പൊതുജന സമ്പർക്ക പരിപാടികളും ട്യൂഷനും കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസുകളും പൊതുപരീക്ഷകളും ജില്ലാ കളക്ടർ ഒഴിവാക്കി നിപ്പ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകത്തിലും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശത്തിനൊപ്പം പ്രതിരോധ നടപടികളും ഊർജിതമാക്കി അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾക്ക് സമീപം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നതായി ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഫലപ്രദമായ മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ശക്തമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും കരുതലുകളിലൂടെയും മാത്രമേ ഈ വൈറസിനെ അകറ്റി നിർത്താനാവൂ നിപ്പ വൈറസിനെ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് മലേഷ്യയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ പന്നികൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തൊടുങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു ഈ കണ്ടെത്തൽ രോഗം കണ്ടെത്തിയ കാപ്പൂങ് സുഗായ് നിപ്പ മേഖലയുടെ പേരിലാണ് പിന്നീട് വൈറസ് അറിയപ്പെട്ടത് നൂറിലധികം മനുഷ്യരും അന്ന് മരിച്ചിരുന്നു പന്നികളായിരുന്നു അന്ന് ഈ വൈറസിനെ പകർത്തിയത് പിന്നീട് കംബോഡിയ തായ്ലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലും രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ നിപ്പ ബംഗ്ലാദേശിലെത്തിയപ്പോൾ റിറോപ്പസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വവ്വാലുകൾ കടിച്ച ഈന്തപ്പഴങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് അന്നത്തെ പഠനങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തി ഇതിന് ഫലപ്രദമായ മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല വൈറസ് ബാധയേറ്റവരെ
മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്നതിനാൽ അണുബാധ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളടക്കം രോഗപ്രതിരോധമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം കേരളത്തിൽ നിപ്പ വൈറസ് കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഇതിന് ഫലപ്രദമായ മരുമരുന്ന് കണ്ടെത്താൻ പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിനായുള്ള രാജ്യാന്തര സംഘടനയും രംഗത്ത് വന്നു മൃഗങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച വാക്സിൻ മനുഷ്യർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പര്യാപ്തമാക്കുന്നതിന് രണ്ട് അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്ക് സി ഇ പി ഐ എന്ന സംഘടന നൂറ്റി എഴുപത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ അടക്കം വിവിധ സംഘടനകളും നോർവേ അടക്കം ചില രാജ്യങ്ങളും ഇതിന് പണമുടക്കുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഊഹാപോഹങ്ങളും തെറ്റായ നിർദ്ദേശങ്ങളുമൊക്കെ ജനങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിലും മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള ശക്തമായ ബോധവൽക്കരണ ശ്രമങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ ഫലം കണ്ടു എങ്കിലും നിപ്പയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നവർ ഇപ്പോഴും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ക്രിയാത്മകമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ബോധവൽക്കരണവും വൈറസ് പടരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാത്രമാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ഏക പോം വഴി ബോധവൽക്കരണത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് മലബാർ മേഖലയിലെ ക്രിസ്തീയ സഭകളും നിപ്പയെ നേരിടാൻ സന്നദ്ധമായി മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് അതായത് ഇന്ന് മലബാർ മേഖലയിലെ ഐ പി സി സഭകൾ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിരുന്നു അതാത് മേഖലയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമായി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളിൽ സഹകരിക്കണമെന്നും മലബാർ മേഖലാ നേതൃത്വം ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു ഐ പി സി യുവജന സംഘടനയായ പി ഒ ഐ പി എ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പെന്തക്കോസ്ത് യൂത്ത് കൗൺസിൽ തുടങ്ങി ഇതര ക്രിസ്തീയ സംഘടനകളും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾക്കും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരുന്നു കനത്ത മഴയും പനിക്കിടക്കയും ഡെങ്കിയുമൊക്കെ ദുരിതം നിറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം നിപ്പ എന്ന മാരക വൈറസിൻ്റെ കടന്നുകയറ്റവും കേരളത്തിനേൽപ്പിച്ച ആഘാതം ചെറുതല്ല എങ്കിലും ഏത് വിപത്തിലും സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൽ അഭയം ചേരുന്ന കേരളത്തിലെ ആത്മീയ സമൂഹത്തിന് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമായി നിപ്പ മുന്നിൽ നിൽക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദുരന്തങ്ങൾ വഴിമാറുമെന്നത് ഇന്നത്തെ ആത്മീയ സമൂഹത്തിന് തിരിച്ചറിയാനാകുന്നുവെങ്കിൽ വ്യക്തികളും കുടുംബങ്ങളും സഭകളും വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ദൗത്യമായും ഇതിനെ ഏറ്റെടുക്കുക മെയ് പതിനെട്ടിന് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് ക്യൂബയിൽ തകർന്നു വീണ് നൂറിലധികം യാത്രക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ട വിമാന ദുരന്തത്തിൽ ഇരുപത് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭാ പാസ്റ്റർമാരും അവരുടെ ഭാര്യമാരും ഉൾപ്പെട്ടതായി ക്യൂബൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ വിമാന ദുരന്തത്തിൽ ക്യൂബയിലെ ചർച്ച് ഓഫ് നസ്രൈൻ ശുശ്രൂഷകരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും ചേരും ഹവാനയിലെ ഐലൻഡിലുള്ള നസ്രൈം സെമിനാരിയിൽ നടന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ പാസ്റ്റേഴ്സ് കോൺഫറൻസിന് ശേഷം കിഴക്കൻ ക്യൂബയിലെ ഹോൾഗിൻ പ്രദേശത്തെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു പാസ്റ്റർമാരും സഹശുശ്രൂഷകരും കുടുംബവും പ്രാർത്ഥനയും പാട്ടുമായി വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് ബസ്സിൽ അവർ ഐലൻഡിൽ നിന്ന് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് പക്ഷേ അവർക്ക് അവരുടെ ഭവനത്തിൽ മടങ്ങിയെത്താനായില്ല ക്യൂബ ചർച്ച് ഓഫ് ദ നസ്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് ലിയോണൽ ലോപ്പസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ചർച്ച് ഓഫ് നസ്രൈമിന്റെ ശുശ്രൂഷകരായിരുന്നു അവരെല്ലാം പത്ത് ശുശ്രൂഷക കുടുംബങ്ങളും അവരുടെ പത്ത് സഹ ശുശ്രൂഷകരുമാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് വിമാനം ഹവാനയിലെ ഹോസെ മാർത്തി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്നയുടൻ തൊട്ടടുത്ത കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി വീണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് മെക്സിക്കൻ കമ്പനിയായ ക്യൂബാന ഡി ഏവിയേഷന്റെ ബോയിങ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ വിമാനമാണ് തകർന്നു വീണത് നാൽപ്പത് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള എന്നെ ഒഴിവാക്കേണ്ടിയിരുന്ന വിമാനമാണ് തകർന്നു വീണതെന്ന ആരോപണവും ഉയരുന്നുണ്ട് വിമാന അപകടത്തിൽ ആകെ മരിച്ചത് നൂറ്റിപ്പത്ത് പേരാണെന്ന് അധികൃതർ ഒടുവിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു മൂന്ന് സ്ത്രീകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഒരാൾ സംഭവ ദിവസം രാത്രി തന്നെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ അഞ്ചു പേർ വിദേശികളാണ് രാജ്യത്ത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ദുഃഖാചരണം നടത്തി ഊർജസ്വലരായ പ്രവർത്തന തലങ്ങളിൽ നിലകൊണ്ടിരുന്ന പാസ്റ്റർമാരുടെ ദാരുണ മരണം നസ്രൈൻ മിഷന് വലിയ നഷ്ടമാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും ആറു വയസ്സു മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സുവരെയുള്ള അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അനാഥരായി തീർന്നിരിക്കുകയാണെന്നും സഭയുടെ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ കാർലോ സിയാൻസ് പറഞ്ഞു സഭയ്ക്കിത് പ്രതിസന്ധികളുടെ സമയമാണെന്നും സഭയുടെ നിയന്ത്രണം ദൈവകരത്തിലാകയാൽ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വേദനയോടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സഭാ വളർച്ച സജീവമല്ലാത്ത രാജ്യത്ത് വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് നസ്രൈൻ മിഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് ക്യൂബൻ കൗൺസിൽ
ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസ് കാരണം കൂടാതെ പാകിസ്ഥാനിലെ ക്രിസ്തീയ യുവാക്കളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അജ്ഞാത തടങ്കലിൽ പാർപ്പിക്കുന്നതായും ഇത്തരത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇരുപത്തിനാല് യുവാക്കളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമല്ലെന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നു മാർച്ച് മുപ്പതിനാണ് ഇരുപത്തിനാല് ക്രിസ്തീയ യുവാക്കളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയത് ഇവരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കാത്തതിനാൽ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഇവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിനോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാനോ പോലീസ് തയ്യാറാകാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ചില സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വരികയും രാജ്യമൊട്ടാകെ വാർത്തയാവുകയും ചെയ്തതോടെ ഇവരിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ആയുധം കൈവശം വെച്ചു എന്ന കുറ്റത്തിനാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് കോടതിയിൽ പോലീസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴി ഒപ്പം പല മേഖലകളിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതടക്കം നിരവധി കുറ്റങ്ങളും ഇവർക്കെതിരെ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള യുവാക്കളെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല പോലീസ് രഹസ്യമാക്കി വെച്ച സംഭവം പുറത്തുവരികയും അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ പോലും ഇത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതോടെ അറസ്റ്റ് വിവാദമായിരിക്കുകയാണ് തന്മൂലം രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് ഇവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നായി ഓരോ മാസവും നിരവധി ക്രിസ്ത്യ യുവാക്കളെ ഇത്തരത്തിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇതോട് അനുബന്ധിച്ച് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണമെന്നാണ് നിയമമെങ്കിലും പോലീസ് അത് പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് അറസ്റ്റിലായ ക്രിസ്തീയ യുവാവ് സ്മിത്ത് മൈക്കിളിന്റെ സഹോദരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കാരണം കൂടാതെയുള്ള അറസ്റ്റ് ഭയന്ന് ക്രിസ്തീയ യുവാക്കൾ ഭവനങ്ങളിൽ പാർക്കുവാൻ ഭയപ്പെടുകയാണെന്നും പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളും രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾക്ക് വർഗീയ നിറം നൽകി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു രാജ്യത്തെ ക്രിസ്തീയ സമൂഹം പോലീസ് അധികാരികളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾ നിരവധിയാണ് രാജ്യത്തെ ക്രിസ്തീയ യുവാക്കൾക്ക് നേരെ മാത്രം നീളുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ മതമൗലികവാദികൾ നീക്കുന്ന നിഗൂഢ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമാണെന്നും ശക്തി സ്രോതസ്സായ യുവജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തി രാജ്യത്തെ ക്രിസ്തീയ സാന്നിധ്യത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി തുടർച്ചയായി നടന്നുവരുന്ന അറസ്റ്റെന്നും ക്രൈസ്തവർ സംശയിക്കുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ഹാവസ് ന്യൂസ് സ്വർഗ വിവാഹത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടും ശക്തമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടും പശ്ചിമ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ഖാനായിലെ പാർലമെന്റ് എടുത്ത തീരുമാനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു സ്വർഗ ബന്ധങ്ങളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വിവാഹത്തിന്റെ നിയമപരമായ നിർവചനം തിരുത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശമായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഖാനായുടെ പാർലമെന്റ് വിഷയം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുകയായിരുന്നു ശക്തമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളോടെയായിരുന്നു വിഷയം ഉടനീളം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വർഗ വിവാഹത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ് കൂടുതലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നാൽ സ്വർഗ വിവാഹം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വിദേശ ശക്തികളുടെ സ്വാധീനമാണ് ആശയത്തിന് പിന്നിലെന്ന് വിലയിരുത്തിയ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശത്തെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുകയും തള്ളിക്കളയുകയുമായിരുന്നു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെ നിലപാടും സ്വർഗ വിവാഹ ജീവിത ശൈലിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും തുടർച്ചയായി പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് സ്വന്തം സംസ്കാരമുണ്ടെന്നും മറ്റൊരു സംസ്കാരം പുറത്തു നിന്ന് കടമെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ഇത് തികച്ചും അധാർമ്മികമായ ജീവിത ശൈലിയാണെന്നും പാർലമെന്റ് അംഗം പെട്രീഷ്യ അപ്പിയാഗി തുറന്നടിച്ചു ഒടുവിൽ രാജ്യത്തിന്റെയും നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെയും നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ ഖാന പാർലമെന്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അംഗമായിരുന്ന അൽബാൻ ബാഗ്ബിനെ ക്ഷണിക്കുക യായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് തങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന് എതിരു നിൽക്കില്ലെന്നും ഊന്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത് സാംസ്കാരികമായി ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്നവരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ തെറ്റായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് ഖാന ഒരിക്കലും നിന്നു കൊടുക്കുകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു കരഘോഷത്തോടെയാണ് ഖാന പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ ആ വാക്കുകൾ അംഗീകരിച്ചത് പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ തങ്ങളുടെ സ്വർഗ സ്നേഹത്തിന്റെ അജണ്ട ആഫ്രിക്കയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിപ്പായ മുഹമ്മദ് മുബാറക് മുണ്ടാക അപലപിക്കുകയും ചെയ്തു സ്വർഗ വിവാഹത്തെ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് അടുത്തയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി തെരേസ മേ ഖാനയുടെ പ്രസിഡന്റുമായി രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്ന ആക്ഷേപം രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസിഡന്റിനും പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾക്കുമുള്ള താക്കീത് കൂടെയായി പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ ഈ ചർച്ചയും ഉറച്ച നിലപാട്
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം കൈവരിച്ച ഇറാഖി ഷിയ നേതാവ് മുഖ്താഡ അൽ സാദറിനെ കൽദായ പാത്രിയർക്കിസ് ലൂയിസ് റാഫേൽ സാക്കോ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു പാത്രിയർക്കിസിന്റെ അഭിനന്ദനത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ അൽ സദർ ക്രൈസ്തവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭരണ സമീപനമായിരിക്കും തൻ്റേതെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയതായി പാത്രിയർക്കിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചതായി അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസ് രാജ്യത്തെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവി പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്ന് നൈജീരിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ എമി ഒസിൻ ബാജോ ബെന്യു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ മഗർഡിയയിലെ സർക്കാർ ഹൗസിൽ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജലസ്നാനത്തിലൂടെ ക്രിസ്തു വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച ഒരുവനാണ് ഞാൻ ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും എൻ്റെ വിധി നിശ്ചയിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല മിത്രൻ ആവേണ്യ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനും ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഞാനും ഒരു പുരോഹിതനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുഗാമിയുമാണ് ക്രിസ്തുവിലൂടെ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നവൻ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ മതത്തിൻ്റെയോ മറ്റേത് തത്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് കഴിയുക ഒസിൻ ബാജോ ശ്രോതാക്കളോട് ചോദിച്ചു രാജ്യത്തെ ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരെ അക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്നും അസഹിഷ്ണുതയ്ക്കെതിരെ രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലകൊള്ളണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറ്റവിമുക്തനായി നിയമത്തെ അറിയുന്നവനെ പോലെയും നീതിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവനെ പോലെയും രാജ്യത്തെ സേവിക്കുവാൻ നൈജീരിയൻ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ബുഹാരിയോട് മെത്രാൻ വില്യംസ് ആവേണ്യ ആവശ്യപ്പെട്ടത് മാധ്യമങ്ങൾ പ്രാധാന്യതയോടെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു രാജ്യത്തെ ക്രൈസ്തവർ തുടർച്ചയായി മതമൗലികവാദികളിലൂടെയും ഭീകരരിലൂടെയും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടും അതിനെതിരെ നടപടികൾ എടുക്കാതെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റിനോടുള്ള അതൃപ്തിയാണ് മെത്രാൻ ആവേണ്യ വെളിപ്പെടുത്തിയത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണമാണ് ഉറച്ച ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയായ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുകയും തൻ്റെ വിശ്വാസം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തത് പല ക്രിസ്തീയ കൂട്ടക്കൊലകളെയും പ്രസിഡന്റ് ന്യായീകരിക്കുവാൻ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു ഇതാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെയും പ്രകോപിപ്പിച്ചത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപുമായി നൈജീരിയൻ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ബുഹാരി കഴിഞ്ഞ മാസം വാഷിംഗ്ടണിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലും നൈജീരിയയിൽ നടക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ഒരവസാനം ഉണ്ടാക്കിയേ മതിയാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ഹാവസ് ന്യൂസ് മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അമേരിക്കക്കാർ നിരന്തരമായി ബൈബിൾ വായിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതും മുടങ്ങാതെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നതും അമേരിക്കയുടെ ധാർമ്മിക അടിത്തറ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്നും രാജ്യം പുതിയൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലേക്ക് കുതിക്കുന്നുവെന്നും അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെൻസ് പറഞ്ഞു മിഷിഗണിലെ ഹിൽസ് ഡെയിൽ കോളേജിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ ദൈവവിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വാസമാണ് മില്യൺ കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനവും അതുതന്നെ നിങ്ങളുടെ ഊർജവും അഭിലാഷവും ഉൾക്കൊള്ളാൻ അമേരിക്ക പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറുക അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തോടായി ആഹ്വാനം ചെയ്തു പ്രസിദ്ധ മിഷണറി പാസ്റ്റർ എം പൗലോസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന രാമേശ്വരം മിഷന്റെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ വെക്കേഷൻ ബൈബിൾ സ്കൂളിന് അനുഗ്രഹ സമാപ്തി രാമേശ്വരത്തെ ജീസസ് നഗറിൽ വെച്ച് മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് ശനിയാഴ്ച വരെ നടന്ന വെക്കേഷൻ ക്ലാസുകളിൽ രാമേശ്വരത്തെ വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നായി നാനാജാതി മതസ്ഥരായ ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു പാട്ടും ആക്ഷൻ സോങ്ങും വേദ കഥാ പരിശീലനവും സാരോപദേശ പഠനവും അടക്കം കുട്ടികൾക്ക് അറിവും ആഹ്ലാദവും അനുഗ്രഹവും പകരുന്ന ഒട്ടനവധി പരിപാടികൾ ബി ബി എസ് ഇൽ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു യു ആർ സ്പെഷ്യൽ എന്നതായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യത്തെ ചിന്താവിഷയം പാസ്റ്റർ ഇസ്രയേൽ ബി ബി എസ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചു നൂറിൽ അധികം അധ്യാപകരും വോളണ്ടിയേഴ്സും പരിശീലനങ്ങൾക്കും ക്രമീകരണങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകി ഏറെ വർഷങ്ങളായി രാമേശ്വരത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ വെക്കേഷൻ ബൈബിൾ സ്കൂൾ കുട്ടികളിൽ ബാല്യത്തിലെ തന്നെ സാന്മാർഗിക ബോധവും ദൈവാശ്രയവും പകരുന്നതിന് സഹായകമായി തീരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തോളം കുട്ടികൾ ബി ബി എസിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം അറേബ്യൻ വാർത്തകൾ അര നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ പ്രവാസി ജീവിതം പൂർത്തീകരിച്ചു മടങ്ങുന്ന കുവൈറ്റ് നാഷണൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ച എക്സിക്യൂട്ടീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കെ പി കോശിക്ക് കുവൈറ്റ് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം സ്നേഹാദരവ
നൂറിൽ പരം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എൺപത്തിരണ്ടിൽ പരം സഭാവിഭാഗങ്ങൾ ആരാധന നയിക്കുന്ന നാഷണൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ചിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഗണ്യമായ പങ്ക് വഹിച്ച കെ പി കോശി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോഴഞ്ചേരി പുന്നയ്ക്കാട് സ്വദേശിയും സി എസ് ഐ സഭാംഗവുമാണ് കുവൈറ്റ് ടൗൺ മലയാളി കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഹാർവസ്റ്റ് അറേബ്യ സ്വദേശിവൽക്കരണത്തിന്റെ പേരിൽ കുവൈറ്റിലെ പ്രധാന ജോലികളെല്ലാം സ്വദേശികൾക്ക് നൽകണമെന്ന വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കുവൈത്ത് വീണ്ടും വിചാരത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നതായി അവിടെ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ വിദേശികൾക്ക് പകരം സ്വദേശികളെ നിയമിക്കുന്നത് ദുഷ്കരമാണെന്ന് കുവൈത്ത് സിവിൽ സർവീസ് കമ്മീഷൻ പ്രസിഡന്റ് അഹമ്മദ് അൽ ജാസർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നു ഈ മേഖലയിൽ യോഗ്യതയുള്ള സ്വദേശികൾ കുറവാണെന്നതും ഇത്തരം ജോലി മേഖലകളിൽ അവർക്ക് പ്രവൃത്തി പരിചയം ഇല്ല എന്നതുമാണ് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് കാലങ്ങളായി മലയാളികൾ അടക്കം പ്രവാസികൾ നിർവഹിച്ചിരുന്ന രാജ്യത്തെ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട പല ജോലികളും സ്വദേശി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഇല്ലായ്മ മൂലം തടസ്സപ്പെടുന്നതും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതും സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയവർ അവരവരുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ തൊഴിൽ പരിശീലനം നേടിയിട്ട് ഇനി കുവൈറ്റിൽ എത്തിയാൽ മതിയെന്ന് മാൻ പവർ അതോറിറ്റിയെ ഉദ്ധരിച്ച് പ്രാദേശിക പത്രത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രവാസികൾ വേണ്ടത്ര തൊഴിൽ പരിശീലനം സിദ്ധിക്കാതെ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന് ബാധ്യതയാകുന്നു എന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ തീരുമാനമെന്നാണ് വിശദീകരണം യുവാക്കളായ പ്രവാസികൾ വേണ്ടത്ര തൊഴിൽ പരിശീലനം നേടാതെ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുകയും തൊഴിലിടം തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും രാജ്യത്തിന് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു വിദഗ്ധ തൊഴിലിനായുള്ള വിസ സംഘടിപ്പിച്ച് രാജ്യത്തെത്തുന്നവരിൽ പലർക്കും തൊഴിൽ വശമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് മുപ്പത് വയസ്സ് തികയാതെ കുവൈറ്റിലേക്ക് വിസ നൽകില്ലെന്നും ജൂലൈ ഒന്നിന് നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയ്ക്ക് മുൻഗണനയില്ലാത്ത ഡ്രൈവർ പോലുള്ള ജോലികളിൽ ഇളവുണ്ട് ഇനി മുതൽ കാലാവധി തീരാൻ ആറ് മാസം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ഇക്കാമ പുതുക്കാം നിലവിൽ മൂന്ന് മാസമുള്ളപ്പോൾ ഇക്കാമ പുതുക്കണമെന്നതായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഹാർവസ്റ്റ് അറേബ്യ ഇനി ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് ബൊക്കോഹറം എന്ന കൊടും ഭീകരരുടെ തടവറയിൽ രണ്ട് വർഷം കഠിന പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടും തൻ്റെ ദൈവവിശ്വാസം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്ന റെബേക്ക ബിട്രസ് എന്ന നൈജീരിയൻ യുവതി ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയാണ് രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എഡിറ്റ് ദി ചർച്ച് ഇൻ നീഡ് എന്ന രാജ്യാന്തര ക്രിസ്തീയ സന്നദ്ധ സംഘടന ലോകമെങ്ങും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ക്രിസ്തീയ പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് ആഗോള വ്യാപകമായി ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുവാൻ റോമിലെ കൊളോസിയം എന്ന പുരാതന കൊലക്കളം ചുവപ്പ് വെളിച്ചത്താൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് റബേക്ക എന്ന ദുഃഖപുത്രിയുടെ കഥനകഥയും ദൈവത്തിങ്കിലുള്ള ദൃഢധൈര്യവും ലോകം ശ്രദ്ധിച്ചത് കാണാം നിണം മണക്കുന്ന ഓർമ്മകളുമായി റബേക്ക ബിട്രസ് നൈജീരിയയുടെ മെതിഗുരിയിലെ ഒരു ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ സന്തുഷ്ടമായ കുടുംബജീവിതം നയിച്ചു വന്ന ക്രിസ്തീയ വനിതയായിരുന്നു റബേക്ക ബിട്രസ് ഭർത്താവും അഞ്ച് വയസ്സുകാരനായ സക്കറിയയും മൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ ജോഷുവും അടങ്ങുന്ന സന്തുഷ്ട കുടുംബം ക്രിസ്തുവിലും അവിടുത്തെ പ്രത്യാശയിലും അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇപ്രകാരം ജീവിച്ചു വരവേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ബൊക്കോഹറം തീവ്രവാദികൾ ആ ഗ്രാമം വളഞ്ഞത് അവർ റബേക്കയുടെ ഭവനത്തിലെത്തി ഭർത്താവിനെ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയും ഭവനം അടിച്ച് തകർത്ത് തീയിടുകയും ചെയ്ത ശേഷം റബേക്കയെയും മക്കളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ആ സമയത്ത് റബേക്ക മൂന്നാമതും ഗർഭിണിയായിരുന്നു കൊടും വനത്തിലെ ക്യാമ്പിലാണ് അവരെ പാർപ്പിച്ചത് നിർബന്ധിത ജോലിയുടെയും സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെയും പീഡനങ്ങളുടെയും ഫലമായി ഉദരത്തിലെ കുഞ്ഞിന് നഷ്ടമായി ഈ സമയത്തെല്ലാം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം തള്ളണമെന്നും ക്രിസ്തുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നുമുള്ള നിർബന്ധവും ശകാരവും പീഡനവും ഏറിയേറി വരികയായിരുന്നു വിശ്വാസ ത്യാഗം ചെയ്യണമെന്ന ഭീകരരുടെ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് റബേക്കയ്ക്ക് ഭീകരർ വിധിച്ച ശിക്ഷ അവളുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുന്നതായിരുന്നു മൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ ജോഷുവ എന്ന കുഞ്ഞിനെ അവളുടെ കൺമുൻപിൽ വെച്ച് ഭീകരർ കാട്ടാറിലെറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തി രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞും നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ റബേക്ക ആകെ തകർന്നു എന്നിട്ടും ആ നിഷ്ഠൂരർ അവളെ വെറുതെ വിടുവാൻ തയ്യാറായില്ല ഒടുവിൽ കൂടെയുള്ള മൂത്ത കുഞ്ഞിൻ്റെയും ഗത
ഭീകരരുടെ തടവറയിൽ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം പിന്നിടും വേളയിലാണ് അതുവരെയും നിശബ്ദമായിരുന്ന കൊടുംകാട്ടിൽ മറ്റൊരു വെടിശബ്ദം ഉയർന്നത് അത് ഭീകരരെ തുരത്താനുള്ള നൈജീരിയൻ പട്ടാളത്തിൻ്റെ വരവായിരുന്നു അതോടെ ആയുധങ്ങളുമേന്തി ചിതറിയോടിയ ഭീകരർ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിലയുറപ്പിച്ച് പട്ടാളത്തെ തുരത്താനുള്ള ശ്രമമായി ഈ തക്കത്തിന് റബേക്ക തൻ്റെ കൈക്കുഞ്ഞിനെയും എടുത്ത് മൂത്ത മകനെയും കൂട്ടി കാട്ടിലേക്ക് ഓടി ഏറെ ദൂരം നിർത്താതെ ഓടിയിട്ടും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗമൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല നോക്കത്ത ദൂരത്തോളം പരന്നു കിടക്കുന്ന കൊടുംവനത്തിൽ എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊരു നിശ്ചയവും റിബക്കയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാട്ടരുവിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചും കാട്ടുകനികൾ ഭക്ഷിച്ചും കുറേ ദിവസങ്ങളോളം അവർ അലഞ്ഞു നടന്നു ആറു മാസത്തോളം പ്രായമുള്ള ക്രിസ്റ്റഫറിൻ്റെ സ്ഥിതി അതീവ ദയനീയമായി തീർന്നു ഒടുവിൽ ആ അലച്ചിൽ അവസാനിച്ചത് ഭീകരരെ തിരഞ്ഞു നടക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരുടെ മുന്നിലായിരുന്നു വാടി തളർന്ന വിരൂപമായ യമയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ബൊക്കോഹറം തീവ്രവാദി സംഘത്തിൻ്റെ ചാവേറുകളെന്നാണ് ആദ്യം പട്ടാളം തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ഭുതകരമായാണ് അവരുടെ തോക്കിൻ മുനയിൽ നിന്ന് അവൾ രക്ഷപ്പെട്ടതും അവിടെയും അവൾക്ക് കൂട്ടായത് അറിയാവുന്ന പ്രാർത്ഥനാ വാചകങ്ങളാണ് തനിക്കറിയാവുന്ന ക്രിസ്തീയ പ്രാർത്ഥനാ വാചകങ്ങളെല്ലാം അവൾ പട്ടാളക്കാരെ ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിച്ചു അതോടെ അവർ റബേക്കെ വിശ്വസിക്കുകയും ഒട്ടും താമസിയാതെ പുറം ലോകത്ത് അവളുടെ ഗ്രാമത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു മെതിഗുരിയിലെ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അവളെ വരവേറ്റത് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതിയ ഭർത്താവ് തന്നെയായിരുന്നു അതൊരു അവിശ്വസനീയമായ കൂടിച്ചേരലായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇനി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നു ഇരുവരും വീണ്ടും ഭർത്തൃ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കരുതലിൽ ജീവിതം ഓടിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ പീഡനങ്ങളുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി ഭീകരരുടെ ക്യാമ്പിൽ പിറന്ന ക്രിസ്റ്റഫർ മാറി ഭീകരരുടെ നിഷ്ഠൂരതയിൽ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ജോഷ്വ പിടഞ്ഞു മരിച്ചതും റബേക്കയുടെ നെഞ്ചിലെ നെരിപ്പോടായി അവൾക്ക് ഭീകരൻ്റെ മകനായ ക്രിസ്റ്റഫറിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയാതെയായി ഭീകരരോടുള്ള അതികഠിനമായ വെറുപ്പ് മൂലം ആ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന ചിന്ത തന്നെ ഭരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയം റബേക്കയുടെ പള്ളിക്കാർ മുഖേന വിവരമറിഞ്ഞ മെതുകുരി ബിഷപ്പ് ഒലിവർ ഡാഷ് ഡോം ആ കുടുംബത്തെ തേടിയെത്തി ആ കുഞ്ഞിനെ നീ സ്വീകരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും വേണമെന്നും ഒരിക്കൽ അവൻ വലിയവനായി തീരുകയും അവൻ നിന്റെ കണ്ണീരൊപ്പുകയും ചെയ്യുമെന്നും അവന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താൻ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊള്ളാമെന്നും ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രൂശിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അദ്ദേഹം അവളിൽ പകർന്നു അതോടെ അവളിലെ പ്രതികാര ചിന്തകളെല്ലാം മാറി അനുദപിക്കുകയും അവനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് സഭ അവൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുകയും ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടാൻ വേദിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു സ്വകാര്യ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മാർപ്പാപ്പയുമായും റബേക്ക തൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കിട്ടിരുന്നു എയ്റ്റ് ടു ദ ചർച്ച് നീടിൻ്റെ റോമിലെ കൊളോസിയം ചടങ്ങിലെത്തിയതോടെ റബേക്കയുടെ അനുഭവം അന്തർദേശീയ തലത്തിലും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പല അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും റബേക്കയെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു ഇതൊരു കഥയല്ല ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറിയിലൂടെ റബേക്കയെ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും ലക്ഷ്യമൊന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും ദൈവാശ്രയം കൈവിടാതിരിക്കുക എന്ന സന്ദേശം കൈമാറുക കൊടുംവനത്തിൽ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെടുമ്പോഴും സ്വന്തം കുഞ്ഞ് കൺമുന്നിൽ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോഴും റബേക്ക ബിട്രസ് തൻ്റെ ദൈവത്തെങ്കിലുമുള്ള വിശ്വാസം കൈവിടുന്നില്ല ഓർമ്മകളുടെ നെരിപ്പോടിൽ നെഞ്ചു വിണ്ടു കീറുമ്പോഴും ആ കിരാതന്മാരോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ മനസ്സ് പാകപ്പെടുത്തുകയാണ് ക്രൂശിതൻ്റെ സഹനത്തെ മാതൃകയാക്കി ആ ഭക്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാനും ഉള്ളിൽ എരിയുന്ന പകയുടെ കനലുകളെ ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തണുപ്പിക്കുവാനും കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇനിയും നാം ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാതയിൽ നിന്ന് ഏറെ അകലെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം സഹനവും ത്യാഗവും ക്രിസ്ത്യാനിത്യത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രയാണ് അവ നമ്മളിലൂടെ പ്രകടമാകുമ്പോഴേ നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളായി മാറുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രതിരോധവും പ്രാർത്ഥനയുമായി കേരളം നിപ്പ വൈറസ് മരണത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് വിലപ്പെട്ട ജീവനുകളെ നിപ്പയെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വരെ ശ്രദ്ധേയ നടപടികൾ ക്യൂബൻ വിമാന ദുരന്തത്തിൽ രാജ്യത്തെ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് നഷ്ടമായത് ഇരുപത് പാസ്റ്റർമാരെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭാ സമൂഹമായ നസ്രൈൻ മിഷന്റെ പ്രവർത്തകർ പാകിസ്ഥാനിലെ ക്രൈസ്തവരിൽ ആശങ്ക പടർത്തി ക്രിസ്തീയ യുവാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അജ്ഞാത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പന്
ഈ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ പുനഃസംപ്രേഷണം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നിന് കാണാം നമസ്കാരം